aliança de casado no dedo pode estar colocando em risco o seu casamento. Não se assuste, mas este é o resultado de uma pesquisa realizada por um site de relacionamento que indica que 63% das mulheres preferem se relacionar com homens casados. O que será que os casais estão achando disso? Péssimo, horrível, eu sou casada, então não, não, não dá. E aí, amigo? Fiquei até sem palavras. Eu não sei não, porque eu não tenho relacionamento com nenhum tipo de mulher fora do meu relacionamento. Estranho. Te preocupa? Pra mim, não. <risos> Porque eu a mulher mais linda desse mundo. Olha, eu simplesmente discordo. Nada a ver. Hoje, rapaz, nós estamos vivendo um mundo hoje meio cruel, né? Não é igual antigamente com nossos pais, que o casava é o casamento pro resto da vida. Hoje o mundo tá, pra mim, hoje não... sem graça. Sem cabimento. Horrível. Nada a ver. É uma inversão? Com certeza. É uma inversão demais. Porque... Tem, primeiro tem que procurar Deus, né? Um absurdo. <risos> que e aí? Um absurdo. Tem que ser um absurdo. Tem que, tem que ser. ser né? E o que esta especialista tem a dizer desse comportamento das mulheres pesquisadas? Geralmente são pessoas conhecidas, né? E aí elas vêm e acham que é uma relação boa, né? Nossa, a pessoa é um bom marido, é um bom namorado. Elas vão buscar o lugar do outro. Né? É autoestima baixa, né? são várias questões psicológicas. E tem a questão também da, da dor da mãe. Muitas vezes são mulheres que vêm feridas de outra relação, né? ou a mãe foi uma mulher que sofreu muito na relação, e ela já vem com aquilo assim, eu não vou sofrer igual a minha mãe sofreu. A forma como os homens são identificados como casados está na aliança na mão esquerda. A solução então seria tirar a aliança? É. Inclusive, não usamos. Não pode, não pode ter rede social assim, desse tipo, quem é casado, né? Não, jamais. E aí? Não, não. Confiança em primeiro lugar, né? Uma aliança não quer dizer nada. Respeito está na, na própria pessoa. Não, nada a ver. Eu acho uma falta de respeito. Primeiro... Tem que gostar, né? Tá gostando da esposa, gostar da esposa e antes de fazer as coisas ele tem que pensar muito. Cadê a aliança? Tem a aliança aí? A aliança. Bom, se é, é um indicativo de que ele é casado, então seria bom ele não usar a aliança? Ai dele. <risos> e aí? Rapaz, aí é aquele negócio. Eu acho que a aliança é um sinal de respeito, mas hoje não está tendo mais o respeito que deveria ter, né? E o seu parceiro? É um bom marido? Você fala dele para as amigas? Costumava, mas parei. É, não faço propaganda, não. Na verdade, eu faço a propaganda inversa agora. Quer dizer, ela fala que você é um mau marido para te manter. É, pode ser. <risos> Espero que seja. Não. Você fala o contrário? Falo. Então quer dizer, você é um péssimo marido. <risos> em casa eu sou um ótimo marido, na rua então eu sou não um péssimo. Mais... Não, eu não falo nada. Eu prefiro me calar. É por aí. Com certeza. É... Já falei muito, hoje em dia eu preservo mais. Eu não, não vou ficar fazendo propaganda, não. Então você diz que é ruim? É, tem que contar os defeitos. E então em casa você é bom, mas na rua tem que ser ruim. Tá vendo? Tem que ser ruim. Tá vendo? Vou saber disso. É, evitar fazer propagandas e evitar também. Eu vejo assim que é bom a gente evitar contatos com pessoas que são solteiras. né? Eu penso que casal deve sair com casal. né? Um casal não deve sair com uma mulher solteira. Porque se essa mulher solteira está fazendo tanta questão de sair junto, o que, que tem nessa relação aí? A matéria não tem o intuito de assustar casais consolidados, e sim avaliar um comportamento atual. Confiança e respeito continuam sendo a base de qualquer relacionamento. Que na verdade a gente não casa para ser feliz, né? A gente casa para fazer o outro feliz. E quando a gente está se dedicando para o outro estar bem, para o outro estar tá satisfeito, automaticamente eu também vou ficar feliz, né? E aí vai estar bom para os dois. E a partir do momento que eu vejo que eu tenho necessidade de me relacionar com uma outra pessoa, é melhor finalizar ali, né? Não dá mais abertura para que isso aconteça, porque a gente acaba magoando as pessoas que, que convivem com a gente. Respeito acima de tudo, porque quando acaba o respeito, acaba tudo. E depois a confiança. É por aí, amigo. É, tem que concordar. Com certeza. A gente está em há três anos no relacionamento baseado mesmo no amor, no respeito. 
Acabamos, somos recém-casados, né? Vamos fazer um mês de casado agora, <risos> mas sempre na base do respeito e do amor. É por aí? Isso aí mesmo. Companheirismo, é, confiança, né? Lealdade. E aí a gente vai caminhando. A gente vê hoje aí, rapaz, tanto casal assim, casam, daqui a pouco tá a mulher para lá, mulher pra, o homem para cá, né? Aquele negócio assim, cada um vive sua vida, como solteiro. Eu não acho certo. É o um respeito e procurar sair sempre, ver a família, sair com a família. Sempre estar junto e sempre um respeitando o outro. Primeiramente o respeito e em seguida a minha confiança. É por aí. E muita fé em Deus para poder a gente seguir nesse propósito que só Deus mesmo para poder desenhar né, para a gente, porque nem todos os dias são fáceis. Tem dia que é muito difícil, mas a gente não desiste.